，前有李某迪涉嫌嫖娼被抓，后有吴某凡强迫未成年发生关系而坐牢。再到李某峰步入李某迪的前尘，这些不守难得的明星们，因为一时的欲望，亲手斩断了自身的演艺生涯。在娱乐圈这种鱼龙混杂的地方，不仅男明星不守一德，就连一把年纪的男导演也不安分。今日，狗仔董瓜姑爆料了某知名大导的迷乱私生活。这位大导不仅睡遍了自己电影里的女主角、女配角，还在电影的海选阶段去各大艺术院校公开选妃。这个导演年纪一把，却祸害的都是十八九岁的小姑娘。因为董瓜姑并未指名道姓，一时间网友在评论区纷纷猜测了起来：这位大导究竟是谁？那么究竟是哪位知名导演玩那么花呢？众所周知，耳熟能详的男导演们，无非就是以下几位：张艺谋、陈凯歌、陈思诚、冯小刚。这几位导演在演艺圈内也都算得上是有头有脸的人物。此次事件究竟是他们当中的哪一位？张艺谋。此瓜一出，吃瓜网友们在几位知名导演当中锁定了一圈，最后获票最高的就是张艺谋。张老爷子，一把年纪的张艺谋在演艺圈就是德艺双馨般的存在。但是，据内行人透露，张老爷子的私生活堪比年轻人，说他生性风流也不为过，因为他最热衷于老牛吃嫩草，喜欢找清纯女主那一挂的。看看他最近电影女主角刘浩存，就什么都明白了。据内部消息声称，他特别中意此小花，可以称之为他是张老的新一代女朋友了，对他简直是心醉神迷，曾花重金力捧，为他找资源。电影的女主角步步都由他担当。除此之外，为了增加他的流量，不惜动用自己的人脉，让他与顶流易烊千玺合作，这天花板级别的资源可不是一般人能享受到的。彼时的刘浩存还只是一个刚从大学毕业、涉世未深的小姑娘，自出道以来，大片资源拿到手软，与顶流合作机会不断。就连黄晓明都曾对他说：“就连我都非常羡慕你的资源，比起你，我可真是惨多了。”不仅如此，就连张导的前几任某女郎也与他有着非同一般的关系。历任某女郎其实可以换种说法，称之为历任女朋友。第一任某女郎巩俐，巩俐与张艺谋不仅是合作关系，两人曾牵手恋爱八年。至于分手的原因，曾有媒体爆料说是因为外人的加入。下一位就可以谈谈山楂树女孩周冬雨了。周冬雨曾作为女主角与窦骁合拍电影《山楂树之恋》而走红，到底是拍的《山楂树之恋》，还是与导演张艺谋之恋，这就令人深思了。当初周冬雨身为一个小透明，她是怎么做到出道即巅峰，一举拿下张艺谋导演电影女主角的呢？据说张艺谋在《山楂树之恋》这部剧里面选女主角的时候，海选现场曾高达六千人，就是在这六千人当中，一眼看中了周冬雨，让她成为了某女郎，并且这部电影顺利将周冬雨捧红，让她一举荣获多个奖项及提名，可谓是一炮而红。至于张艺谋导演为什么会在那么多人当中偏偏选择周冬雨，肯定不是什么命中注定那一说，而是因为周冬雨刚出道时那副天真无邪的模样。张艺谋最喜欢的向来都是清纯可人的女孩。此部电影之后，有媒体报道称，张艺谋与周冬雨长时间保持非恋人胜似恋人的关系。张艺谋捧出的某女郎数不胜数，他们之间有一个互通的点：长相青春。楚楚动人，前有巩俐，后有章子怡，再到如今的刘浩存，仔细观察的话，他们的长相确实有相似之处。我们的张老爷子口味一直从未改变。张艺谋导演不仅和他的每一任某女郎保持着意味深长的关系，和他的妻子当初也是闹得沸沸扬扬。自古才子多风流，张艺谋的妻子陈婷自十八岁的时候就跟了他，当时未婚先孕，前后生下三个孩子。此等事情不得不让人感叹，张艺谋对年龄是有什么特别的痴迷吗？但是也有网友谈到，除了张艺谋之外，还另有人选，冯小刚。冯小刚称得上是国内知名导演了。仅看冯小刚情史，也是够风流的。许晴、戚薇、范冰冰、杨采玉、苗苗，光是与他合作过的绯闻女友都有七八位。2009年时，冯小刚被拍到带一位美女去了自己的公寓。后来经媒体证实，此人正是戚薇。传闻当时冯小刚答应戚薇陪他一夜。下部戏的女主角就是她，许晴算是大家所熟知的女星，颜值爆表。两人之间合作的电影《老炮》让人印象深刻。剧中两人肢体动作异常亲密，观众曾直呼没眼看。合作完此部电影之后，更有媒体拍到冯小刚带着许晴去国外旅游。举手投足之间，两人尽显亲密。冯小刚千挑万选出来防滑女主角杨采玉也不例外。
。当他首次看到杨采玉的美貌时，令他心动不已。在一次宴会上面，冯小刚看到杨采玉，过去就要搂住她，还好被妻子杨帆看到，及时制止住了。然而，除了杨采玉，芳华里的苗苗也没能幸免冯小刚的招惹。有媒体在酒会上面曾拍到过，喝醉了的冯小刚当众让苗苗跳舞为大家助兴，还说到不能只让我自己看你那美妙的舞蹈，让大家一起欣赏，弄得苗苗很是难堪。最后还是由陈道明为苗苗解了围。由此看来，我们的冯导在有家室的情况下还是这样沾花惹草，真的是爱江山更爱美人啊！对于冯小刚的那些花边新闻，身为妻子张帆在节目中谈到，不能怪我们家那个男人，主要是他太优秀了，总有一些女孩子心甘情愿地往他身边去招惹他。既然他们不怕，冯小刚身为男的更没有什么吃亏的地方。真不敢相信这是一个妻子说出来的话。那么，冯刘导演冯小刚究竟是不是网友们寻的人呢？好像也不是，因为冯小刚妻子的年龄和被爆出来的那位有所差距。陈思诚一谈到陈思诚，大家肯定不陌生。他拍摄的《唐人街探案》口碑极好，被众人称为才子。但是有才归有才，谈到私生活的话也是有勾乱的。虽然陈思诚已经与佟丽娅结了婚，但是家花永远没有野花香，依旧不能阻挡陈思诚在外胡来。在2014年时，周伟就曾爆出陈思诚出轨，出轨对象为张悬，两人深夜共处六小时。对于此事，双方都不承认。还没一年的时间，陈思诚又被爆出出轨嫩模王天楚，媒体也在社交平台晒出两人的亲密照。对于丈夫一次一次的出轨，身为妻子的佟丽娅并没有在网上发文表明立场。但是陈思诚的出轨消息几乎是没有暂停过，接着又被拍到深夜幽会两位美女。此时的佟丽娅坐不住了，说了一句震惊众人的话语：“我觉得只要他按时回家就好了，人家的爱情怎么回事？只有当事人最清楚了吧？”但好景不长，即使佟丽娅再善解人意，也承受不住陈思诚这么频繁的出轨吧。两人最后还是选择了离婚收场。虽然陈思诚很花心，但是去看一下他电影的女主角张子枫，这就不太符合睡女主的这一条了。但是显然，陈思诚也不是网友们要找的人。纵观全局，可能也只有张艺谋导演符合度更高一些了。理性吃瓜，对于此次事件的主人公到底是谁，网友们猜测一下就够了。最终的答案还是由知名娱乐媒体董瓜姑来揭晓吧。但是导演睡女主的事情可不是第一次发生了，强奸未成年、怀孕辍学、性剥夺、艺考黑洞、课堂观看大尺度影片、性幻想作业等等。这个恶魔就是杜英哲，是引路站台的校长，而他的唯一成就，也就是《小鲤鱼历险记》的编剧之一。想要参加艺考的人，可能都听过引路站台，这可是从02年就起家，并且迅速做到艺考学生首选的培训机构。而在女学生的眼中，这里却不是进入名校的高梯，而是踏入深渊的悬崖。杜英哲操控这些学生到何种程度呢？当众脱衣服，并且必须允许他触摸自己的胸部。要求洗澡不允许锁门，就算是他中途闯进来了，也不准反抗。于是这里的学生几乎都成了杜英哲的奴隶，无论是怎样离谱的要求，他们都只能接受，不能拒绝。就算是强奸，也绝不能反抗。有一位其他培训机构的网友分享，当时杜英哲被邀请到他们那里教一堂课，他才见到了对方的变态。他直接在课堂上要求大家分享自己的性经历或者是性幻想，并且要把自己的内心真实想法说出来。而类似这样的性暗示作业，在他的课堂上根本就是日常。这位女生就当场表示了自己的拒绝，于是便在下课的时候被他特殊招待了。杜英哲将他叫到了一个教师办公室，反锁门后开始劝说他到自己的培训机构去，并且还一边对他动手动脚。幸好这时候有他的好朋友在门口配合演戏，才将他从魔爪下救了出来。而引路的学生也分享到，几乎所有的女生都被杜英哲骚扰过，就算是女老师也不例外。他表示有一些比较厉害、有主见的女生反抗了，但是也有不敢反抗的，就直接被杜英哲猥亵了。当时我正在洗澡，突然有人就开门进来了。我赶忙抱住自己的身体，但他却说要给我洗澡。自那之后，我感觉自己再也洗不干净了。他把我叫到了办公室，表示要给我开小灶，教我怎么演戏。那是一场恋爱戏，于是他便亲了上来，并且很快把我的衣服给脱了。而在这之中，有不少人得了心理疾病，就算是面对父母，也不愿意讲话。
，也有人怀孕了，她才十七岁，于是便因此辍了学。十八岁生下了杜英哲的孩子，一辈子都毁了。而在事件疯狂传播的时候，杜英哲出来道歉了，但他的这份道歉却更像是为自己开罪的话。什么想用人性的恶来激发学生的能力，那根本就只是在满足自己的私欲。什么天真的考生是没办法竞争过、接触过成人世界的考生，这是什么屁话？这根本就是在给自己开脱，并且说这样曝光自己，只是因为 Matthew 运动的资本操作而已。但是这件事情却最终在不明不白中落幕。直到今天，我们也并不能知道赌赢者是否受到惩罚。所以，不管是圈内艺人还是普通人，都要学会勇敢地保护自己。